several. Number ten, this one. Four, good. Got it. Number ten, I'm good. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh msikilizaji mpendo wa 102.1 Red Sun FM kutoka jijini Tanga nchini Tanzania karibu katika mfululizo wa vipindi vya aljawabul kafi msikilizaji katika siku ya leo ili uweze kuyapata yale ambayo ni mengi mazuri ambayo ni muhimu msikilizaji wa 102.1 Red Sun FM kutoka jijini Tanga nchini Tanzania kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatano saa na nusu za usiku lakini urudiwa siku ya Jumapili saa tatu uh, saa tatu na nusu za usiku mimi ni ndugu yako Nasr bin Shaban katika waulizaji wa maswali lakini mjibuji ni mudiri markaz kuu Sheikh Salim Abdul Rahim Barahiani Allah amhifadhi uh, katika siku ya leo uh, ustadhi wangu Ilyas bin Shaban na tutakuwa naye kwa hivyo utakuwa sote uh, kwa pamoja msikilizaji mpaka pale tutakapohitimisha kipindi hiki cha aljawabul kafi na mwanzo tunasoma ile maswali yenu ambayo mbuo mnatuma kupitia nambari 0773277444 lakini wasawa pili ni wasawa kusoma zile message zenu ama ni wasawa kupokea simu moja kwa moja hapa studio na msikilizaji hivi sasa uh, tunabudi kuweza kumkaribisha shekhe moja kwa moja lakini Tukwambie kwamba matangazo haya unaweza kuyapata mubashara kwa njia ya TV ndani ya group la Uislamu cha Google langu. Unaweza kaingia pale na ukastafid kwa kile ambacho kwa namna moja mwingine uh, kinaruka. Na msheikh asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za masiku shekhe? Alhamdulillah, alhamdulillah. Na msheikh karibu sana katika kipindi chetu katika siku ya leo tena. Naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wa penzi wa Radio Ihsan na TV Ihsan nachukua fursa hii kuwakaribisha tena katika kipindi mnachokipenda tukiwa leo ni mwendelezo wa mfululizo wa vipindi ambavyo mnavipata tunavyo tumia fursa hii katika kujibu maswali yenu mbalimbali ambayo mnayotuma kwa njia ya jumbe maalum katika kupitia simu zenu au kutuuliza moja kwa moja hewani e, karibu na mwisho wa kipindi hiki. Kwa hiyo leo tunaye al-Akhi Nasr bin Shaaban aweze kusimamia e, kuangalia haya maswali na kuyasoma ili tuweze kuyajibu kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana swali letu ambalo tunaanza nalo katika siku ya leo msikilizaji wa 102.1 ni swali la uh, ndugu yetu ambaye ameuliza anasema asalamu alaikum shekhe Allah kupe, akupe afya ili uzidi kutuelimisha kwa sababu tunapata faida kubwa sana kupitia kipindi hiki swali langu mimi nimesafiri alhamisi kwa mkia Ijumaa na aliyesafiri uh, siku ya Ijumaa uh, nani mwenye wajibu wa kuswali salatu aljuma Miraji mbwana mikanjuni pale. Karibu sana shekhe. Naam alhamdulillah. Kwa ujumla ni kwamba swala ya Ijumaa inamwajibikia kila ambaye ni Muislamu mwanamme aliyefikia umri wa balaghe na mkazi wa mji. Mm-hmm. Na akawa hana uhuru wote wa kisheria kama vile ugonjwa. Sahih. Au dhuru mwingine ambao unamzuia mfano kama vile mvua kali mno mshindwa mm-hmm. mtu kwenda msikitini hizi ni dhuru za kisheria lakini swala ya Ijumaa hmm. ni faradhi unaposema wanachuoni na ufaradhi huu au wajibu huu unatokana na ile amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hmm. aliyowapa waumini kwa ujumla kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia waumini hmm. idha nudi li salati min yawmi al-jum'a hmm. fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'a hmm. kwamba pindipo mkisikia mnadi swala katika swala ya Ijumaa naona basi kimbilieni mm-hmm. au harakisheni e, katika dhikri ya Mwenyezi Mungu ambayo ndio hiyo swala Sahih. na cheni business 
hapa neno biashara ni business wadharul bai'a kila jambo litakalo mshughulisha mtu ikiwemo na biashara acheni mwende kwa hiyo inaonekana hii ni amri mm. na wanachoona nasema yaqtadi alwujub sasa kubaki swala la msafiri mm. kwa ujumla ni kwamba msafiri ana hukumu zake za kisheria mm. msafiri anaweza kawa akiondoka masafa ambayo anahesabiwa ni safari mm. akapunguza idadi ya rakaa na pia hawajibiki kuswali swala ya Ijumaa badala yake huwa na swali swala ya dhuhuri huko safarini sahihi lakini nakuja nukta sasa kwa mujibu wa swali aliouliza huyu bwana mm. kwamba mtu kaondoka safari siku ya alhamis kwa mke Ijumaa sahihi ina maana ya kwamba Ijumaa imeshaingia kwa sababu alhamis usiku wake ndio Ijumaa ndio Ijumaa imeingia mm. unaona sahihi Halafu anauliza huyu aliondoka na wakati huo. Mm. Na mwingine naona alisafiri siku ya Ijumaa yenyewe. Kwa maana ime, 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 nasema, ni nani mwenye wajibu wa kuswali? Sahihi. Jibu la haraka ni kwamba wote hawajibiki. Maadamu huyu kaanza Ijumaa ya usiku wa kuamke Ijumaa. Mm yuko safarini hawajibiki madam kakusudia kusafiri basi hawajibiki mm. sahihi na huyu aliondoka Ijumaa sasa wanachuo ni wana maelezo mm. kaondoka saa ngapi Ijumaa ndio unaona mm. je haifai kabisa kuondoka sangu asubuhi alfajiri Ijumaa kusafiri kisa kuna swali ya Ijumaa au je ni baada ya wakati wa zawali yaani baada ya jua kupinduka mm. la mchana itakuwa wajibiki sasa hili wamekitilafiana wanachuoni mm. lakini kuna jambo ambalo anakubaliana kwamba kuna dalili zinaonyesha kwamba wema waliotangulia walisafiri siku ya Ijumaa ila mtazamo wanachuoni wanasema kile kipindi chenyewe cha swala mm wewe wasikia Allahu Akbar Allahu Akbar ambayo ni adhana moja ile kupithibiti kwenye sunna sahihi ina maana ushaingia wakati wa swala sasa wewe wasafiri ndani ya mji wakati kuna swala wanasema hili halifai hili halifai mpaka vile uweze kuswali swala ya Ijumaa alafu ndio uondoke kwa nini wewe sasa kumeingia ule wakati wa swala wewe ndio wafunga msafara ila pia panaangalizo juu ya maneno haya kwamba je safari yenyewe ni ya dharura ya wajibu ndio kwamba usiposafiri saa hizo basi waharibikiwa unaona katika jambo la halali ambalo umelikusudia waharibikiwa sahihi mfano umeenda airport uwanja wa kimataifa reporting time usikuizi masaa mawili kabla kwa hii miji yetu. Mm. Kwa mfano kama Dar es Salaam. Mm. Kama ndege inaondoka saa saba ambayo ndio swala zetu za Ijumaa zinaanza. Mm. Wewe watakiwa wafikie airport saa tano. Na hakuna mahala pa kuswali Ijumaa. Pale wanasema wanachuono na ingia katika hukumu ya nani? Ya msafiri. Swali ya dhuhuri, unaona? kabla ya kusafiri swali la kanne sasa hizo swali zitakazokuja baadaye waweza ukafanya kasri au jamu punguza au na huna njia kwa sababu ukitoka ukienda kuswali Ijumaa ndege yako yakupita eh. kwa hiyo hili ndio ambalo limethibiti sasa dalili kubwa wanasema wanachuoni ni kwamba wema waliotangulia walisafiri siku ya Ijumaa kwa hiyo hakukuwa na dalili yoyote ya kukataza kwa sababu amri ya kusafiri e, amri ya swala Ijumaa ile kwamba nendeni mkaswali acheni biashara inaonekana kabla ya hii swala kulikuwa na biashara sasa mkisikia adhana ndio sasa hamruhusi kufanya biashara muelekee kwenye nini Ina ni. sasa wanachuoni wanataja habari ya masahaba wakubwa ambao wamesafiri siku ya Ijumaa mfano Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masahaba kina Zubair bin Al-Awwam mm-hmm. nani kina Abu Ubaida al-Jarrah wamesafiri ndio na 
mtoto wa Umar ibn Umar radhiyallahu anhuma halafu vile vile kuna tabi'in waliokuja al Hasan al Basri kina Ibn Sirin kina Zuhri Imam Malik na Imam Ahmad sahih msibiti wa msafiri na mjuzisha wengine kwa hiyo hii ni kauli yenye nguvu kwa sababu sasa mtu aghlabu hakusudi kusafiri kwa ajili ya kukwepa swala ya huwa mara nyingi anasafiri kwa ajili ya kwenda kukidhi haja hapo mahali sahihi no, mm. wako wale ambao mfano wanachuona wanazungumza wanakwepa kukaa mahala fulani mfano arabuni kunaweza kukaa na joto sana wanahama wanahama wanaenda miji ya ya mbali ambayo ina baridi na pia saumu yake inakuwa khafifu badala ya masaa mbili au moja na nusu waweza kufunga saumu masaa sita tu hako nchi namna hiyo si ndio akimbia sasa huko kwenye mateso aende kule akapata uraha sasa wanachuona nakataa hii naona yani kwenda kwa ajili hiyo kama umeenda kwa dharura nyingine imekutokezea hivyo katika masala ya kukwepa wajibu kwa hila ni jambo ambalo limekataa kwa hiyo hapo lakini waamua kuhama kwa ufupi ni kwamba swali lake huyu ndugu yetu kwamba wote hawa hawajibiki kama wakishaingia kwenye safari ila ijumaa lategemea kama vile tulivyoeleza kaondoka wakati gani ama kaondoka wakati wa tayari kumenadiwa swala lazima aswali labda kuna dharura kama zile tulizozitaja kwa billahi na pengine kwa mfano ameswali ijumaa Mm. ameza kubahatika labda ameiswali Ijumaa lakini akasafiri na swala ambayo yupo ndani ya safari ni swala la asili anaweza kaunguza kama yupo kwa wakati gani ala asili ndio akaiswali wakati gani ala asili kwa maana adhuhuri ambayo ni Ijumaa kaiswali mm -hmm. akasafiri yeah. wakati wa asili je anaweza kusafiri mbili tu ndio ina ndio maana swala ya safari mm. swala ya safari iko namna mbili ima uswali kwa wakati wake raka mbili mm. au uswali kwa kukusanya raka mbili mbili sahihi sasa huyu maadamu kaswali Ijumaa akiingia kwenye nani akitaka na swali raka mbili tosha kabisa sahihi za msafiri yani sasa ha swaletu lingine katika siku ya leo anasema salamu alikum ni yule mwakilishi wa waislam shekhe tafadhali wajibu haya maswali yao la kwanza mimi ni na ndugu yangu anafuga paka wa kike lakini kila ule paka kizaa anawatupa watoto na kubakisha mtoto mmoja tu mimi nikamuuliza mbona wafanya hivi akasema si wataki paka wengi je ndugu yangu huyu anapata dhambi karibu sana huyu hapati dhambi kwa sababu anaogopa kwamba kwa kuwa na mapaka wengi akashindwa kuwatunza akashindwa <laughs> kuwalisha akawaadhibu na njaa akafanyaje kwa hiyo anachotakiwa asiwaue enda akawapeleke maeneo ambayo hata maporini unaona <laughs> eh ni maeneo salama kwa mapaka hata maporini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alichokemea hasa ni kuwatesa hawa mapaka kuna hadithi ambaye imepokewa na Imam Bukhari nafikiri. Mm. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Mm. Anasema dakhala mra'ata nara fi hirra. Kuna mwanamke kaingia motoni kwa sababu ya paka. Sahihi. Vipi? Rabatatha. Kamfunga, kamfungia. Ndio. Unaona? Mm. Falam yutimuha. Na akawa hampi chakula. Mm walam tada'aha ta'kulu min hashashi al-ard na wala hakumwacha akawa kazi yake kula kula angalau vijidududu kamfungia moja kwa moja sasa hii imekuwa sababu ya kuingia motoni sasa huyu asili ya kuwaondoa anaogopa hiyo atawadhibu watu mimi mwenye sina kula huyu mmoja atosha lakini ampeleka katika mazingira ambayo anaweza kajitegemea Sema tu kwa wale ambao wanafuga mapaka jambo la ajabu hawa nyama mm. yani wana uwezo wa kujua kwa njia ya pua zao tu mm. kwamba kenda katukwa mbali lakini utakuja kushangaa karudi nyumbani kabisa tena umempakiza na pikipiki au <laughs> basikeni ukaenda ukamtupa <laughs> mfano umemtoa ngamia ni umpeleka rasikazoni siku ya pili wewe karudi 
Yaani utashangaa hawa wanyama Mwenyezi Mungu wamewapa uwezo wa ajabu. Kwa kutumia pua zao sijui kufanyaje hao wamerudi. Sahihi. Sasa wengine mara nyingine ndio wafungasha wakapeleka muheza. Kwa <laughs> twende sasa. Rudi. <laughs> sasa hiyo kidogo kurudi. Lakini wengine wajanja wapeleka dipsi pale. Pale kama sa, nani paka kafika pale atakwenda wapi tena? Saa zote anakula ma, manani masamaki tu na mama tumbo ya samaki anotupa pale manini eh au mpeleke sokoni eh utakuta jipaka limenenepa namna moja kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba si jambo baya hili naam ha lakini swali lake la pili anasema nabii Yusuf alipotumbukizwa kwenye kisima na ndugu zake na ndugu zake uh, kuja kumwambia baba yao Yakub na kusema mimi najua msichokijua nyinyi je baba huyu naye alipewa waha alipewa wahai na je mzee Yakubu kuonyesha mapenzi ya wazi kwa mtoto wake Yusuf alijua unabii wake na je ni kwa nini mzee Yakub alimpenda nabii Yusuf ili hali anajua hii sio picha nzuri kwa watoto wengine anaitwa Sifu Palestina wa Tanga Tanzania na hapa mauliza swali la kwanza kwamba je alipewa wahi hmm. baba yake sio ambaye ni Yakub hmm aslan wanachuoni unasema mtu akishakuwa anaitwa nabii mm. neno nabii man nubbi'a ilayhi ni yule aliyepashwa habari mm. na maksudi aliyepashwa habari na, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ndio taarifu ya wanachuoni mm. nabii kullu man nubbi'a ilayhi kila aliletewa habari sasa bila shaka asli ya kuitwa ye yaqubu nabii kwa sababu amemletewa wahi sahi Nona? Mm. Ama rasuli ni yule ambaye kapewa wahi alafu katumwa kwa kaumu maalum. Afikishe ujumbe. Huyu anaweza kabaki nabii na familia yake, lakini huyu anapoa risala maalum fikisha kwa kaumu yako kwa ujumla. Sahihi. Ndio tofauti. Mm. Ameitwa rasuli kwa sababu amebeba risala. Ama huyu kaletewa habari tu na mula wake. Ndio. Unaona eh? Kwa hiyo sasa huyu nabii Yakub Ali salam. Swali la pili nauliza e, je huyu mzee mzee Yakubu kaonyesha mapenzi ya wazi kwa, kwa mtoto wake Yusuf. Alijua unabii wake? <laughs> e kuna kuna dalili katika Qur'ani ambazo zina ishara kwamba huyu alikuwa ni mtu anajua unabii wa wa, 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 wa mwanae Yusuf. Ndio. Hasa ile ndoto ambayo aliyoteshwa akatabiri zile ngombe akaonyeshwa kaoteshwa kwamba kaona kaona nyota 11 sahihi unaona na yeye atakuwa mmoja katika watakao sujudia yeye nabii Yakub sasa kwa mujibu wa fasiri mwanachuoni Abdullah ibn Abbas anasema alijua ndoto ile ni sadiqa ni ndoto ya kweli na ndoto ya kweli huwa zinapatikana kwa manabii sahihi kwa hiyo alijua kwamba mwanangu huyu mm. tafikia wakati utakuja kumsujudia kaoteshwa na mula wake na anayoteshwa na mula wake nabi. Kwa hiyo alijua unabi. Mm. Ama sala la mapenzi. Mapenzi kwa mzazi. Ndiyo. Mara nyingi na wala sio mzazi. Lazima tabia ya watu wazima wakiona vitoto vidogo wanavyonea huruma na kuvipenda. Kabisa. Wewe angalia nani hii ukipita barabarani kukuta kitoto kidogo tu chianza ku kutembea tembea na utasimama kidogo eh ile huruma eh tagongwa eh tagongwa mtoto ah simama simama eh mjambo eh kama una pipi utampa unaona sasa yeye huyu alikuwa ni mtoto mdogo kulinganisha na kaka zake kwa hiyo hii huruma ipo halafu isitoshe kajua ni nabii sasa na wale ndugu zake unaona walikuwa wanamfanyia vitimbi huyu kwa hiyo alikuwa yuko macho kabisa kutaka asidhuriwe mm-hmm. walimfanyia khiana nyingi huyo akataka kumuua mm-hmm. kwa hiyo ni jambo ambalo sila upendeleo mm-hmm. kalifanya kwa insafu na kumlinda mnyongi sahihi huwezi kusema amewapendelea watoto wake wengine ndio maana akamfanyia hivi vuna nini ah ndio hili ni jambo ambalo linajibika kuna swali jingine eh? mm-hmm. Ando hiyo kwamba alikuwa hali anajua sio picha nzuri kwa watoto wengine. 
Ah, siwe hivyo. Yeye yeah, kufanya upendeleo. Mm. Fanya lilinda. Wale wale wapenda kwa nafasi zao na yeah, kabisa kabisa. Mm. Asante sana soletu la kumi katika siku leo nasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh swali je inafaa kuandika aya za Qur'ani katika ukuta wa nyumba yani compound wall karibu sana Naam wanachuoni wanalizungumza kwa upana hivi mm. swali Umeandika kwa lengo gani Ni mapambo au una lengo la kuelimisha Kuna mm. hukumu mbili tofauti Kuna Mashekhe wengine wanamsimamo kwamba si tatizo. Si tatizo. Maadamu umeka aya ya Qur'ani kwa ajili ya kuwakumbusha watu au nini? Kwa mfano Sheikh Sheikh Abdulaziz bin Baz, Abdullah Abdulaziz bin Abdullah bin Baz alikuwa mufti Saudi Arabia. Yeye fatwa yake ni kwamba naona naona. Lakini kama inatumika kama mapambo. Hasa maeneo ya ibada ili tangu zama za wema waliotangulia na ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haifai kuifanyia mapambo miskiti na mapambo imam malik anasema hata kuweka aya qur'an ikawa imewekwa mbele kwenye ukuta wa msikiti haifai kwa sababu gani mapambo haya yana ushawishi kwa mwenye kuswali sasa mtu ana swali alafu mbele pale Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu wasallimu na umeweka mbele maksuri yake ni situisome yeah. na situ kwa kwenye swala haya sasa tumsikilize <laughs> imamu <laughs> ndio hiki wema walitangulia walikataa ndio maana alhamdulillah utakuta misikiti ya waislamu tangu zamani haikuwa na mapambo kwa nini kwa sababu ya ushawishi sasa leo utashangaa si mapambo mtu bali na shirki takuta wameiga wana ahlusunna wameiga baadhi ya watu maskini mm. kuweka majina jina la Allah subhanahu wa ta'ala jina la mtume na ahlul bait Hasan Ali Hasan eh, Ali ya, Hasan na Hussein na mm. Fatima bali si majina tu na kuweka harfu nida ya ha, ya Allah <laughs> ya Muhammad ya ali ya hasan ya hussein ya fatima hii harfu nida inaambatana na dua ya allah ukimwambia mtu we baba yako nasuru unaona mzee shaban ewe mzee shabani kwa maana kuna jambo sasa ukilikariri hilo kwa hilo utaonekana mwandazi mzee shabani mbele ya macho yake <laughs> lazima wataka nini sasa ndio maana inatakiwa ambatanishe na dua e, kabisa ya allah hifdhni ni hifadhi sturni ni stiri mm. unaona kauini ni tie nguvu sasa haya hii dua yatakiwa elekezwe kwa nani kwa allah kwa allah sasa mbona tena mtaka na muhammad mbona mtaka na ali mbona mtaka na hasan na hussein ndio shirki zinaingia hapa sahihi madhara ya mapambo hata kama umeweka aya wanachuoni walikuwa na kwa hiyo kuna baadhi ya wanachuoni wengine wameona kwamba haifai kabisa 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 mm. kwa mfano Sheikh Al Uthaymin na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani wanaona haifai kwa kumjibu wazili nususi sahihi unaona eh? mm. kwamba hata katika nyumba yako sitting room kuandika aya na hadithi na nini unaona eh? na kuna ma... ukafanya kama mapambo, mapambo kwa sababu Qur'an imekuja ipate kusoma Mm. na izingatiwe fala yatadabbaruna alquran mm. lakini sasa ili kutia nakshi watafuta maneno ya Mungu kaeka pale yani no, no. lakini kama alivyosema Sheikh Bin Baz karegeza za ah kama ikiwa mazingatio kwa mfano katika majlis ukaeka hadithi ambayo imefundisha kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ikatungwa ile dua ikaekwa pale inamfanya mtu akumbuke kila kingia anazungumza maporoju yetu hapa lakini tukiondoka tusisahau dua hii subhanaka allahumma wa bihamdika washhadu an la ilaha illa allah nasallam vitu kama hivi sheikh abdul aziz bin baz kaona sita tisa na na asante sana shukran sana swali letu lingine katika siku ya leo anasema asalamu alaikum sheikh mimi salim kutoka tanga nauliza swali kwamba inapo anasema inapo anasema unaposoma suratul fatiha anaposoma bila shaka suratul fatiha imam 
akitoa salamu yafaa kutotoa salamu kama anakusudia unapokosa sura tu ah bila shaka mm. yani unapoikosa sura tu ifata imamu akatoa salamu yafaa kutotoa salamu na simama na kuisoma sura tu ifata ndio unatoa salamu lina dalili bila shaka la kwanza au mm. tumaliza la pili uh, hili hili la, la nani halina dalili lakini lo kwa na dalili ukisoma ukiikosa sura tu ifata unaona Imamu anakubebea wewe ile sura. Mm. Kwa sababu katika swala ya jamaa. Sahihi. Unaona eh? Na ilivyo hasa iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ukidiriki ruku tu. Kabla imamu haja hajaamka. Hajaamka kutoka kwenye ruku. Ukidiriki ile. Mm. Ukawa naye pale. Mm. Ukaleta adhkari za ruku. Sahihi basi kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam man adraka ruku'u faqad adraka raka'a tayyib kwa hiyo maadamu umeidiriki raka'a mm. kuna haja gani ya kusimama raka'a nyingine kisa surat al-fatiha kisa we surat al-fatiha maana kula alamu anamka surat al-fatiha alafu kuna wengine hutumia hadithi unaona eh kwamba eh man lam yaqra bi fatiha al-kitab unaona لا صلاة لمن لم يقرا بفاتح الحق انا سؤال امبي هكو يسوم سوره الفاتحه صحيح لكن اجيبيو انا انا تشوني كما هابا كما ني سؤال ياكو ويو بنفس لكن هو امام انا كبيبيا ويو صحيح لا دليل ني كما ويو وقت امام وكيسوم سوره الفاتحه ويس ونكا كيميا صحيح لكن يجي يسمى ولا الضالين ويو ونكا كيميا Sina maana umeshirikiana naye katika ile dua. Kwenye dua haya, sahihi. Maana pale ghairi al-maghdubi, yani ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta 'alayhim, tuongoze njia ambayo imenyoka. Sira njia ile ya watu ambao wameongoka. Sahihi. Eh sirat alladhina an'amta 'alayhim wali wanaemesha. Unaona? Ghairi al-maghdubi, wasio wale waliogadhibikiwa wala waliopotea. Sahihi. Si ni dua hiyo? Ndio. Imamu za amin na wewe Amin shakubali wengine ndio warefusha kabisa mi maana kinini maana ya amin allahumma stajib tayyib e mwenyezi Mungu tujibu sina maana tayari umeshiriki kwa hiyo ndio maana unachoa nasema imamu anabeba kiraa cha maamu kwa maana hiyo sasa wewe maadamu umemkuta imamu ukeshaisoma ile kakubebea wewe ndio mtume akasema mwenye kudiriki rakaa amekuwa amediriki nini mwenye kudiriki mwenye kudiri ruku atakuwa amediriki rakaa unaona mm. eh mm. Na. na pengine sasa shekhe kwa mfano umemkuta imamu lakini hivi unakwenda tu yeye yupo katikati hajafika mwisho hajafika hajasimama rakaa kwa sababu rakaa yatakiwa utulivu mm. mgongo wao ume kama vile meza ya pasi na yeye yuko vile vile unakuta eh, pale pale eh, sasa wewe unkuta kisha simama hujaidiriki umekosa mm. asali la pili anasema inafaa kunyosha mikono bila kufunga swala yani kuweka mikono kifuani naomba jibu shekh mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia waislamu sallu kama raaitumuni sallu salini kama mliona mimi kiswali na yeye kama mliona mimi kiswali anakusudia hasa masahaba mm. Na sisi tuangalie masahaba walimwangalia vipi? Sahih. Angalia hadithi ambazo ziko nyingi lakini mfano ni huu hadithi ya ya ya, ya sahaba mtukufu ambaye imepokewa na Sahal mm. kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya, ya Wa'il ibn Hujri. Tayyib. Wa'il ibn Hujri anasema ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi bimemuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka wakati yuko kwenye simama akiweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto juu ya kifua chake sahihi hadithi zimepokewa na masahaba wengi ukimuona mtume ilikuwa ni ada yake sasa wewe ukiachia unakusudia nini riwaya zilizokuja kuonyesha kwa mtume aliachia zote hazikuthibiti lakini riwaya takriban mutawatira kuonyesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mm. alikuwa akifunga mikono hata ni hadithi hii ya sali ilikuwa mfano e, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumzia juu ya masahaba kwa ujumla mm. unaona 
kwamba wema waliotangulia katika manabii ilikuwa ni kazi yao wao kuweka wakiswali wanaweka mikono yao ya kulia juu ya ya kushosha unaona kwa hiyo ni ada ya uislamu na uislamu mm. kwa hiyo sasa wewe ukifunga ukiacha kufunga hatusemi swala imbatilika lakini imepunguza makali yake ya thawabu sahihi imepunguza kwa kiasi kubwa sana mm. Asante sana shukran sana swali letu lingine hapa nasema salamu alikum ni maalim sulem suka mdodoni pemba swali langu namuuliza shekhe mwanamke aliyebakiwa uh, aliyebakiwa na kaka zake na watoto wake wa kiume waliofikia utu uzima ni nani kati yao anastahili kumuozesha muume maalim sulem suka wa mawali wana daraja unaona hmm. eh lakini kwa hali hii aliyosema kwamba wamebaki ni mtoto pamoja na kaka. Sahi. Inaangaliwa ni wali gani anatangulizwa. Ndio. Kwa hali namna hii wanachuona wanakubaliana kwamba mtoto ndio anachukua nafasi. Madam kafikia umri wa bulugu mtoto wake mwenyewe wali, mtoto wake mwenyewe na sio kaka. Mm, mtoto ndio anageuka wali. Bali kuna huu msemo wanachuona al aqrabu fal aqrab akikosekana huyu basi ya karibu ni huyu. Kwa hiyo sasa wa karibu yake huyu mama ni huyu mwanawe. Yuko karibu zaidi kamtoa mwenyewe tumboni mwake. Unaona? Mm. Ndio maana anapewa kipaumbele kwa hivyo. Mm. Asante sana swali letu lingine nasema salamu alaikum swali katika elimu ya sekula kuna mada za fundishwa ambazo ni kinyume na mafundisho ya Uislamu. Mfano riba, evolution of man na nyinginezo. Ye, yeah, katika mashule yetu ya Kiislamu mada hizi zafundishwa pia. Au zaachwa, au wanafunzi wanahadharishwa kuhusu ukafiri huu wa wanasayansi anaitwa Juma Salim wa Mwakidila. Karibu sana Sheikh. Kwanza nataka sikiliza uh, aelewe msikilizaji iwe ni aliouliza au Muislamu mwingine yote anasikiliza hii kipindi mm. ni kwamba upande wa masomo ya sekula. Mm. Waislamu hatuna nafasi ya kutunga sekula nani nani syllabus zetu mitaala yote imetoka serikali sahihi na serikali haina dini ndio kwa hiyo yale mambo ambayo wanayaamini wao serikalini kwamba hili lafaa basi watoto wetu wanalazimishwa kufundishwa mm. mfano hili swala ukazungumza kwa kiingereza evolution of man yani jinsi asili ya mwanadamu sahihi kulikuwa na kitu gani hasa mpaka tukageuka sisi mm. sasa wenyewe wanavyozungumza kuna 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 fikra iliyotolewa na mtu ambaye asili yake ni Yahudi mm. kwamba sisi wanadamu asili yetu manyani sahihi ni kwamba kulikuwa na kinyangarika nyangarika fulani kikakuwa kuwa mpaka ikawa ni nyani unaona halafu nyani naye pia akabadilika ndio evolution sasa mm. mabadiliko imechukua muda mrefu mkia mkia unaona manyoya yameanza kutoka si ukimwangalia nyani kafanana na binadamu akwambia eh ndio tumetoka huko sisi kwa hiyo anatoa dalili yeye yeah, kwamba angalia sura za mnyani zilivyo na sisi alafu dalili moja kubwa anaitumia ambayo wewe kama hujui ukifanya jaribio saa kweli eh mm. wanasema nyani si anamkia sahihi wewe mwanadamu hebu weka kidole chui kwenye nyuma ya uti wa mgongo wako paka chini ukaribu na na kalio sahihi utakuta kuna kijifupa kime kinaelekea chini hivi kwa maana hapo ndio kule kufupa ku katika katika nani mpaka ikabakisha kijipande kidogo <laughs> cha fupa la mgongo ile kuonyesha kwamba asili yetu ilikuwa mijikia na haya manywele nywele tukabaki na kichwa tu na vine nani na makwa pale hmm. lakini ilikuwa mwili mzima na hivyo sasa waislamu wasiweze walazimishwa kusoma haya mambo ambayo hata huko Ulaya taarifa zinazokuja ngombe wameachana nayo wamegundua ni uongo kabisa lakini huku kwetu bado yamo tufundishwe tufundishwe tu mm-hmm. tangu msingi wafundishwa kenda sekondari wanafundishwa sasa si hayo tu kuna mm-hmm. mambo mengi ambayo na khalifu dini yetu mm-hmm. mfano hili alilitaja la riba mm-hmm. kitabu cha darasa la saba nimekumbuka kimeandikwa kumfundisha mtoto formula ya mahesabu ya, ku, ya kupata riba unaona mm-hmm. eh na kuhimizwa watoto wenda kafungue ma kaunti kwenye mabenki ya riba. Sahihi. Naona ni mambo ya uchumi yani. Sasa ukisema je waislamu wanasomeshwa maana ni kweli kwa sababu lazimishwa. Lakini je waislamu wanahadharisha? 
walimu yategemea lakini tuzungumze upande wetu mimi nakumbuka nishafanya semina zaidi ya moja kwa walimu kuelewesha ni mambo gani ambayo tutatakiwa tukiyasomesha tuhadharishe vijana wetu swala la evolution la nyani si kweli kwa sababu sisi tunasema asli ya adam ni mwenyewe allah kamfinyanga kwa udongo adam akampuliza roho kwa hiyo si masala ya nyani nini bali ni heshima na akapulizwa na roho na mula wake heshima hii ama nyani 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 mwisho wa yote watoto wanakwenda ucho saa sisi asili yetu ni manyani na hivyo hivyo unaona haikuwa mambo haya tu mambo mengi tu niliyodondoa dondoa kwenye vitabu vya primary secondary tukasimamia semina kwa ardhi na tunaendelea kukariri ya majambo unaona kwa hiyo alhamdulillah kwa upande wetu sijui kwa wengine kama linafanyika hilo Asante sana shukran sana swaletu lingine nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Allah kupe umri mrefu swali langu Anasema katika hii suratul Qaf wakati yule mtu anamwambia yule mwenzake kuwa nikufuate unipe yale uliyofunzwa na Mola wako na yeye akamjibu kuwa hutovumilia kuwa pamoja nami bila shaka ni kahfi mm. Sasa mimi nataka kujua yule mtu alikuwa nani ye ni nabii au ni nani na ye wakati anamwambia mwenzake sijafanya haya isipokuwa ni kwa amri ya Mola wako ye kapataje wa hai mpaka kafanya yale ye alikuwa malaika au ni nani naomba jibu shekhe mimi mbaraka wa tanga karibu sana shekhe ni mas'ala ya ikhtilafu juu ya huyu bwana kwamba khidr anaitwa mm-hmm. kwamba je alikuwa ni mjamwema tu au ulikuwa nabii sahihi kuna ikhtilafiano na chuoni ndani ya Qur'ani haikumtaja kama nabii mm-hmm. imemuita kama ni rajulun salih mtu mwema sahihi lakini mtu mwema neno la jumla ndio nabii si pia anaingia katika watu wema lakini pale ilivyoonyesha kwamba huyu mtu kapata elimu kutoka kwa mula wake na maana alikuwa na mawasiliano ndio maana utakuta baadhi ya mashehe wanaona kwamba huyu alikuwa nabii akiwepo Sheikh Abdul Aziz bin Baz sasa alikuwa nabii unaona eh? mm-hmm. na matamshi ya baadhi ya Qur'ani kwamba ameelimishwa na mula wake hii elimu min laduni inaitwa hii Nona mambo ambayo hakuyajua yeye nani Musa yeye kapewa pewa baadhi ya mambo ya ghaibu kwamba huyu sione hivi huyu mtoto fanyeni hivi na hawa wameenda baharini ndeni mkatoboe kafanye hivi si mambo ya ghaibu haya kabisa unaona alikuwa tayari kaelimishwa na mula wake ndio unaona eh? Na pia msafara huu limuonyesha nani hii kwa sababu watu walikuwa wamejenga itikadi kwamba E, nani huyu nabii Musa, Musa he, alikuwa na elimu sana lakini alikuwaambatana yule ikawa aona si lolote chucho kwa hiyo kwa ujumla kauli ambayo inaonekana ina nguvu ni nabii pamoja na kwamba kuna kauli za wanachoona sema alikuwa rajulun kwa maana akiwa ni nabii huyu na maana ni 26 sasa na nabii eh itakuwa ni hivyo mm. itakuwa ni hivyo na manabii waliotajwa ndani ya Qur'ani au mm. mitume ni hiyo lakini manabii wako wengi. Sahihi. Unaona? Mm. Na hatuna juu hatujui idadi kwa sababu Mwenyezi Mungu baadhi yao tumewaelezea wengine hatujaelezea. Sasa mtume anamwambiwa hivyo baadhi yao tumekuelezea baadhi na maana hatuwajui. Sahihi. Lakini wako wengi lakini sasa wanachoanza wale waliotajwa ndani ya Qur'ani. Mm. Asante sana swali letu lingine katika siku ya leo nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi Zaida Hassan na heshi naishi shinyanga uh, swali la 15 mm. anasema naishi shinyanga na matatizo makubwa mume wangu baba watoto wangu amekwenda na mwanamke mwingine amenikimbia amenitupa na watoto wote naomba mnipe ushauri huku nipo sina family kwa jina la kwa jina la Allah na waombeni ushauri na dua zenu karibu sana shaykh na kwa hakika hizi ni kadhia za kimakama mm. kama kadhi Sahi. lakini kwa nchi yetu hii bahati mbaya hakuna makadhi mm-hmm. baadhi wako makadhi wa Dar es Salaam baadhi ya nani lakini aghlab hakuna makadhi lakini kuna mabaraza inaitwa usuluhishi ndio unaona sasa ushauri wetu sisi ni kwenda kuelezea hama la miko yake unaona kwa sababu hatujui kwamba huyu baba watoto wake amekwenda wapi mm-hmm. 
je kuna uwezekano kufanya mawasiliano naye sababu ni wajibu wake wa kisheria sahihi wajibu wake wa kisheria lakini sasa pindi huyu mwanamke kwa mfano kakimbiwa na haja achwa ana haki ya kutalikishwa na mabaraza Ndiyo. au majlis ya fadhi mm. ikatoa talaka ndio unaona ambao wanaita fasri mm. kwa sababu wanazo sababu za kisheria katelekezo ndio mambo ambayo wanaume siku hizi wengi wanatelekezwa haki zao lakini kama angelikuwa mfano yuko hapa Tanga tungemwambia aje ofisini mwetu tujaribu kumsaidia kumtunzia wanawe mm. unaona kuangalia kweli maslaha yake kuhakikisha kwamba anaweza kajikimu na nini lakini sasa sijui kwa wapi kwa mbali shinyanga mm, kwa mbali kwa Asante sana swali letu lingine anasema shekhe umesema kuwa uh, baadhi ya wanachuoni wamezifuta aya za Qur'ani je wanapata madaraka gani kufuta maneno ya Mwenyezi Mungu karibu sana shekhe mimi sijawahi kusema wanamke kwamba kuna wanachuoni wamefuta aya za Qur'ani takuwa hajanielewa mmm wanachuoni hawana mamlaka ya kufuta Qur'ani sahihi labda angesema wanachuoni wa kishia mmm unaona <laughs> wao ndio wanatusingizia sisi kwamba baadhi ya wema masahaba wamefuta Qur'an. Kwa mfano kama wanamtaja Abu Bakar kashirikiana na mwanae Aisha kwa sababu wote wanaona makafiri. Sahe. Kwa hiyo na hesabu wao wamefuta Qur'an. Lakini maneno haya ya kufuru hatuwezi kuyakubali sisi. Ndiyo. Hakuna mwanachuoni ambaye ameweza kufuta Qur'an kwa sababu Mwenyezi Mungu amedhamini kuitunza hii Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeteremsha ukumbusho huu na hakika toa hifadhi hakuna mtu hata mmoja na thubutu kuifuta ukifuta ya moja dunia nzima itakemea na hata ukifuta utaifuta kwenye misahafu ndani ya nyoyo zimejaa Qur'ani watu wamejaa waliohifadhi kitabu cha Allah mm. eo ukosee herufi tu kuitamka ndani mm. ya Qur'ani utapata watu mamilioni atakemea itakuwa aya nzima uiondoe wako makafiri hivi sasa wametengeneza misafu yao wamefuta aya za jihadi na nina nini wanazieneza kwa watu ambao majahili hawajui na anaandika hii ni Qur'an lakini hakuna shekhe mchamwe Mungu mkweli watu wenye kufuata sunna ya mtume akaweza kathubutu kufuta Qur'an Asante sana shukran sana bila shaka ni orodha nyingine ambayo tunakwenda nayo hivi sasa msikilizaji wa moja na mbili nukta moja Radio Sana FM nayo ambayo natuchizama kupitia Isani TV katika swali letu lingine ambayo tunakwenda nalo katika siku ya leo Anasema salamu alaikum uh, swali katika jamii kuna watu uh, wakijenga nyumba ufanya kafara na kuweka mahirizi katika nyumba eti kufanya ulinzi e, na hali ya kuwa ni ushirikina je shekhe kuna dua inayopaswa kuombwa wakati wa kuanza ujenzi au wakati wa kuhamia nyumba mpya naitwa Juma Salim wa Mwakidila karibu sana shekhe ni swali zuri kwamba unajua kuna watu wengine hata wakijenga mm. wanakwenda kuweka vitu vya ulinzi wanavodai wao mm. kwamba kila mahala kwenye kona wakati wana wanaweka msingi wanakwenda kuchinja mnyama pale wa mwagadamu mm. wafanyaje yote hii ambayo eti ni ulinzi wa nyumba na wengine wakishajenga hiyo nyumba yenyewe basi wanawaita mashehe wakaenda kusomea madua mbalimbali ushirikina unaona lakini sasa je mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha nini ndio kwamba mtu kwenda mahala nyumba au eneo lolote lile jipya kwake yeye mm. afanye nini hadithi iliyothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba yeye kasema hivi unaona kasema kwamba law anna ahadukum nazala law anna ahadukum nazala law nazala ahadukum manzilan lao mtu yote akiteremka mahala manzile na ize kwa nyumba au eneo lolote unaona qala akawa anasema huyo mtu a'udhu bi kalimati allah tamati min sharri ma khalaq najikinga na maneno ya Mwenyezi Mungu aliyotumia kwa kile chochote kile ambacho umekiumba wewe Mola basi anasema mwenye kusema hivi lam yandhurruhu shay'a hata dhuriwa na chochote. Kwa hiyo kama ikiwa waijua nasuru dua hii kuna haja ya kuleta walimu. Na kweli hii dua inahitaji muda kuisoma. Au kujifunza na kuikariri. Eh? 
Kwa hiyo haya mambo ya kwamba wewe umemaliza nyumba, uende ukaite mashekhe, wapigie matawasuli, wapikie machai, ufanye nini ni mambo ambayo hayajathibiti. Hayajathibiti kabisa. Kwa hiyo hii ni dalili ya wasi. Unaona ambayo nimethibitu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Asante sana, shukrani sana Sheikh Swali letu lingine anasema asalamu alaykum swali. Picha za kuchora na kuchonga ndio haram. Ila picha ya kamera si haram. Swali langu ni juu ya maumbo kama maua, misikiti yanayofumwa kwa mikono au mashine ambayo huweka kwenye miswala midogo midogo tunayoswalia. Kwenye kofia tunazoingia nazo misikitini na katika kanzo zetu na katika kava za misahafu na vitabu vinavyoeleza uenezo ujumbe wa Mungu je ni haramu au sio Juma Salim Makidila karibu sana Naam kuhusu picha wanachuone wanazigawa kwanza Kuna mapicha ya kuchonga na ya kuchora na hizi picha za kisasa za photograph sahihi Unaona Na katika hizi picha ambazo twasema za kuchonga na kuchora pia nazo zimegawanyika sehemu mbili. Je, wachora kitu kilicho hai au kitu jamid ambacho kigumu? Mm. Kwa mfano kupiga picha kuchonga na kuchora picha ya mwanadamu mm. au kiumbe ambaye yuko hai kama mm. vile ndege au mnyama. Unaona? Hili halina shaka juu anachuona juu haramu yake. Halafu kuna vitu vya kuchora mfano kama msikiti au nyumba ya kawaida. Unaona? Mm. Hili halina utata. Sahihi. si vitu ambavyo vina uhai ndani yake. Hivi ni uhai sasa kwamba umevichora wapi? Na hivi sivyo na uhai umevichora wapi? Kuna vile vyenye uhai havitakiwi pale yote. Uchoro. Uchoro kuchongwa havitakiwi. Vile visivyo uhai kuvichora maeneo ya ibada ni ushawishi endapo mtume alikataa pazia ambalo mbele yake ilikuwa na mchoro wa mnyama na kubuka mdege akakataa kuswali akamwambia mtume nani mama Aisha niondolee kwa nini kwa sababu inaharibia swala yake ndio maana utakuta fatawa za wanachuoni kuswalia kwenye nani sajada au mswala ambao ndani yake una picha mfano kama alkaba au msikiti wa madina nasema haifai kwa nini kwa sababu kweli galkaba ni mahala patukufu lakini sasa kwanza wewe umepakanyaga pili wewe sasa ukiangalia ushawishi imafikiria kama uliwahi kwenda kuhiji wana hallo unaona pale nilizunguka kabusu pale pale hivi hivi ndio ubaya huu na hivyo hivyo sasa ukiweka mfano kama ni ni ni, ni, ni kofia sahihi kofia ukaipamba msikiti kuchonga chonga kwanza ukiipamba kitu kilicho hai haifai lakini ukachora chora vitu vya alkaba si msikiti minara na nini na nini pia haifai kwa sababu hiyo kofia si mlinitumia kwenye ibada kwenye Ndiyo, swala sahi. sasa wewe ukishakuwa unayo kile kitu umshamvutia mtu maana asili ya kuweka pale mapambo wataka watu wavutike nayo sasa Ndiyo. watu watu kwenye ibada wawavutia na vitu kama hivyo unawatoa katika mstari ndio yale yale katuliyajibu mwanzo unaona kina imam malik walikuwa wanakataa hata aya za qurani kuwekwa kwenye kwenye nani hii kwenye misikiti sahihi sababu hiyo mm. kwa hiyo yatakiwa kuchunga unaona mm. eh kwamba ni mahala gani na wakati gani mmefanya hicho kitu mm. na kitu gani sahihi so, mambo muhimu muhimu ya msingi mm. no. sana shukrani sana swali letu lingine katika siku ya leo nasema salamu alaikum je nipi hukumu ya mashindano ya Qur'ani kwani sijawahi katika enzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa aliwahi kufanya bai nuwairat kutoka pemba karibu sana shekhi kwanza ajue kwamba waislamu si kila kile ambacho hakikufanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam basi kinahesabiwa ni mambo ambayo hayafai ya mazushi hmm. sidhani kama kuna mwanachuoni yeyote hivi sasa anazungumza juu ya kujenga vyumba vya madarasa kwamba hakifai kwa sababu mtume hakufanya hmm. Kwa hiyo wanachuoni wanatofautisha baina ya bid'a na masalih maslah. Jambo ambalo hakukuja nasi ya kupinga au kukubali na kina maslahi kimekubalika. Unaona? Lakini ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam 
amehesabu kwamba Qur'ani ni silaha sahihi lakini ni silaha ya dawa kwa nini pale alipowaambia waislamu wakati wako maka kabla hata wajamia madina wajahidu hum bihi jihadan kabira na pambeni nao na jihadi kwa kutumia silaha ya Qur'ani tena jihadi ni kubwa jihadi ya hujja hiyo kwa hiyo Qur'ani imehesabiwa silaha sasa wanachuoni wakizungumzia swala la mashindano ya Qur'ani wanasema hakuna tofauti baina ya mashindano ya Qur'ani na mashindano ya mbio na mashindano ya kurusha mikuki kwa sababu zote ni silaha hizi na wanachuoni wanazungumzia michezo yote kwa ujumla wake ambayo mengine haikuwepo zama za mtume kwamba ikiwa malengo yake ni ni, ni kuatia ushujaa mujahidin haina matatizo ndio pale wakaja na hukumu ya mashindano ya Qur'an kwamba ikiwa lengo ni kuwafanya watu wazibebe hizi silaha kwa kuweza kushindania kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kisha sema inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun halafu isitoshe hakuna hii haijawa ni ibada maalumu iliyokea wakati unaona haina haina tofauti na Maulidi Maulidi yamekewa wakati siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio unaona Mashindano ya Qur'ani yanafanyika wakati wote. Na hayaambatani na vitu ambavyo vimekatazwa. Ndio maana unachuoni wanaona kwamba hili jambo akiwepo Sheikh al-Islam Taimi rahimahullah amelifananisha hili na mashindano mengine ya kuandaa watu katika silaha. Na Haya swali letu lingine katika siku ya leo anasema uh, swali langu uh, anasema asalamu alaikum shekhe mimi nilikuwa na rafiki yangu na alikuwa alikuwa anasema alikuwa mlevi kwa bahati mbaya alipata ajali huku akiwa na ulevi kichwani na haikuchukua dakika tatu alifariki lakini kabla ya kufariki alitamka shahadu la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kwa sauti swali langu je shahada kama hii ina hukumu gani kwa allah na ni wako masudi ali salim anaita anatokea madotcom yeye hakueleza huyu rafiki yake alikuwa dini gani akasema tuna rafiki yangu alikuwa mlevi kama tukijalia alikufa muislamu kwani kila anayekufa muislamu anatamka shahada kuna wengine watamki kabisa muhimu kinachotakiwa ni kufa na itikadi ya la ila allah kwa umeikubali kwa sababu mtu anaweza akapata ajali ghafla be ana nafasi ya kuzungumza kafa sasa hiyo sasa utasema huyo ataingia motoni kafa na msimamo wa la ila allah sasa huyu mlevi ni mtu fasiki kuna tofauti ya mtu anayekufa na ushirikina na yule ambaye amekufa na uovu kafa juu ya kiuno cha mwanamke kwa uzinifu kafa kapigwa ringi baada ya kufa katandikwa nani kapigwa mpaka kauliwa hapo atatamka saa ngapi lakini je mwenye kufa kifo hiki anahesabiwa kafa kafiri simamo wa alusuna wal jamaa wanasema kwamba amekufa muislam bila shaka shahada yake huyu haikubaliwi kwa sababu imetokana na mtu ambaye amelewa lakini hata kama hakuitamka haijalishi ndio au hata kaitamka wakati hajalewa unaona haijali sasa kataamka eh sitamke si tatizo ndio unaona muhimu cha msinga anasema amekufa na la ila allah moyoni ndio jambo la msingi sasa huyu kwa yeye kutotamka shahada kafa na ufuska haina maana ya kwamba atakuwa amekufa kafiri mm anaweza kaadhibiwa maadamu hajatubu na mwisho wa yote kwa rehma za Mola na shafaa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatolewa motoni akaingizwa peponi jambo ambalo tunakhtilafiana na maibadhi na ugomvi mkubwa unakuja kwenye hilo sisi tunaamini halusuna wal jamaa kwa mujibu wa hadithi kwa sababu tunazikubali hadithi ndio sisi si kama maibadhi kwanza wanajenga itikadi Halafu ile itikadi ikija hadithi yote ambayo imekwenda kinyume na wao naikataa. 
hata kama hadithi na mapokezi sahihi hmm. sasa si tunaamini kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema e, shafaati li ahlil kabairi min ummati hmm. maombezi yangu yatawafikia mpaka wale ukufa wakifanya maovu makubwa Sahi. ambao hawajatubia mtume atakuja ombea kwa hiyo si tunaamini kuna shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaikanusha na mtu ambaye amekufa katika hali ya kwamba alifanya maovu makubwa kwa msimamo wa maibadhi kwamba kafa ataingia motoni milele na hatotoka sahihi naona sisi tunasema ah kwa mujibu wa hadithi ya mtume Mwenyezi Mungu atawaamrisha malaika wake wale ambao wamekufa bahati mbaya na tauhidi lakini walifanya maovu makubwa wataadhibiwa lakini hawatudumu milele akhriju minan nari kullu man kana fi qalbi habbat khardalin mina min aliman watueni kwenye moto kila ambaye anajapo punje ya iman kwa hiyo hapa tunaona tofauti sasa huyu hatumkatii tama tutamfanyia mambo yote manne makubwa tutamuosha tutamfika sanda tutamswalia tutamzika mm. kafa ni muumini kama rafiki yake ni muumini alikuwa muislamu tayyib sababu hapo hakuweka azi wako waislamu na marafiki makafiri lakini twazungumzia labda ni muislamu mm. mm. naam asante sana swali letu lingine katika siku ya leo anasema swali langu inahusu wakati wa Nabii Nuhu alayhi salam maswali yangu ni mawili. Hii nafikiri tulishajibu hili. Ah okay, asante sana. Hata la saba tumejibu, la nane tushajibu, la tisa tu ambalo. Ha, anasema shekhe uh, tumesikia ukisema kuwa kilwa kulisimama dola ya Kiislamu. Sijui mwaka gani. Je, dola ilikuwa ya watu wa sunna? Naitwa Ali Omari wa Sahari. Karibu sana shekhe. Naam kweli tumeshazungumza mara nyingi lakini ukipekua historia ni kwamba wanasema dola ya kilwa au imara imerate ya kilwa unaona mm. kulikuwa na uamiri kule mm. ilikuwa karne eh, miaka 1200 iliyopita iliasisiwa kuonyesha kwamba Uislamu umeingia nchi hii muda mrefu kusini unaona na ilidumu kiasi ambacho kuna mwanachuoni mmoja mbaharia anaitwa Ibn Batuta alikuwa na uhudari kapita nchi nyingi mm. Afrika huko kaja kazunguka mpaka eh, upande wa kaskazini yeye asili yake anatoka mji mmoja anaitwa Tanja Morocco hivi sasa mm. Maghrib kwa Kiarabu mm. alikuwa mwanabaharia kwa na jahazi lake na nani akazunguka ulimwengu mzima mm. kuangalia hali za watu unaona na alikuwa ni mwandishi kaandika kila mahali alipofika akawa anatoa ripoti ya pale alipokwenda sasa alipokwenda Kilwa kwa mujibu wa kitabu chake anasifia juu ya hali ya Kilwa kwa ujumla kiuchumi kidini kibiashara kwa ujumla hali za watu makabila yao dini yao madhehebu yao sasa katika leo yazungumza na haya bahati hata amenukuliwa kwenye vitabu vya kuna kitabu kimoja kinaitwa ona Ibrahim ambacho ni cha Katoliki siku nyingi nacho chita wanazungumza habari ya ya Ibn Batuta wanukuu wao nao pia vile wanasema alivyokuwa akitembea akakuta nchi imejaa watu wa madhehebu ya kisunni shafi'i kuonyesha kwamba imara yao ilikuwa watawaliwa ni wasunni unaona madhehebu ya kisunna yalikuwa ndio yameenea pale kwa hiyo hili halikuwa tatizo kabisa Nona? kwamba dola ilikuwepo na ilidumu muda mrefu ilikuwa ni kituo kikubwa cha biashara watu wakitoka bara hindi huko na kuja pale kulita bidhaa zao na hao nao toa vitu bara wakapeleka kule kulikuwa na mabadiliko ya kubadilishana bidhaa wale waleta vikombe vya kauri na nini vitu kwa na huku na kuchukua misitu wanachukua na nini nini mbao na nini vitu vya Eh vya huko peleka biashara sikuwa na kwenda. Kwa hiyo hili jambo lipo. Na si kama mimi nazungumza nazungumzo hata na wasio waislamu. Kabisa kwenye vitabu vya historia naam. Asante sana swali letu lingine ambalo ni la kumi kwenye orodha hii. Anasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi ni Hanifa Saidi wa Njombe. Swali langu kuna mtu fulani nilimkopa kiasi cha fedha lakini sikumbuki kiwango lakini hakizidi elfu tano. Eh kwa bahati yule mtu amefariki muda mrefu tena inafika miaka sita au saba 
kama sikosea lakini lile deni limenikaa kila nikilifikiria sijui nilipe, nilipeleke kwao au vipi kwa ule wasiwasi wangu nilio nao wa deni la watu nilimwota aliyefariki akaniambia kuwa pesa zake nizipeleke kwa alafu niwaelezee jinsi nilivyoota naomba ushauri wenu inshallah aliyotaje anasema akaniambia kuwa pesa zake uh, nimtolee ni mtoleo sadaka <laughs> kutokana na hali hii sasa je ni mtoleo sadaka au nizipeleke kwao alafu niwaeleze jinsi nilivyoota naomba ushauri wenu inshallah ili nipate kutoka kwenye hofu hii ndoto yoyote ambayo itapelekea kuhalifu sheria ya Allah hiyo ndoa ni bapen sio sahihi hiyo ndoto ni bapen sio sahihi sahi. kwa sababu pesa au mali ya urithi iliyopatikana mm. kwa sheria ya Kiislamu na ile inatakiwa lijulikane na kila muislamu mm. wewe ulikuwa ukimiliki wakati uko hai mm. ukeshafariki tu umiliki unahama automatically kwa, kwa, kwa haraka sana saa ile ile ukifa wewe ule umiliki si, si wako. wako tena nasoro mm. unabaki ni wawarithi wako umeacha deni kwa mtu ulimkona mdai basi lile deni linapelekwa kwa nani kwa warithi sasa kudai kwamba eti mmeoteshwa na mwenyewe nitoe sadaka leo hii wakati mali ya watu hii tawari shakuwa mali ya warithi kwa nini wanakwenda kuitoa sadaka unaona eh? kwa hiyo wala hakuna haja kwenda kueleza hiyo ndoto feki haina faida yote mm. Kwa nini sababu imekhalifu amri ya wewe unaiona ndogo lakini si ndogo hiyo mm. ni haki ya watu mm. unaona urithi unatakiwa uwe mdogo mdogo wagaiwe watu wao unastahili nani Asante sana shukran sana na pana shaka tuweze kuishia swali hilo mm. uh, katika siku ya leo msikilizaji wa moja na mbili nukta moja na wewe mtazamaji ambao unatuizama kupitia Isani TV ndani ya group la Uislamu chaguo langu Nikwambie tu kwamba endelea kubaki hapo hapo lipo na hivi sasa tunakwenda katika ule wasaa wa pili na huo ni wasaa wa kuweza kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Na kumbuka kwamba nambari za kutumia ni za kawaida za studio ambayo ni 0676238803 lakini pia 0777128807. Wa kwanza kwenye line asalamu alaikum. Tunazungumza na nani na uko wapi? Naam karibu. Na mtee alinifikia kidogo kuhusu mwanzo. Mhm. Na kazi ambayo inaendelea sasa hivi kwa baadhi ya propaganda zinaelezwa zinaelezwa na baadhi ya masafu na baadhi ya watu wakiitakia kwa kuari maendeleo yake au kuitakia mabaya. Mhm. Kwa sababu ya uswari kuisha ama inawakuisha majibani pamoja na wale ambao wanashirikiana na majibani katika kuwasaidia katika mambo yao ya kitaji lao wale ambao wanashirikiana nao sasa je una ukweli ama kuna dalili ya ukweli kwa mnao swali ama kuna dalili kwa nani kuwa mwandazi kuna wewe wanafikiri na kila anashirikiana nao na swali zuri limekuja kwa wakati wake hasa ni kwamba mnajua kwa mujibu wa hadithi ya mtume mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama watu wangelikuwa wapewa kwa yale madai yao na mahakimu basi kungeangamia mali na kungeangamia nafsi lao kila anachodai mtu akienda mahakamani apewa basi kungeangamia mali kwa sababu mtu atakwenda kudai kitu si chake ambao ah basi chako hichi unaona au huyu kaniulilia mtu wangu na wewe naye uliwe ah muue unaona ah ndio maana akasema sallallahu alaihi wasallam ala almuddai albayyina wal yaminu ala man ankara sahih mwenye kudai ndio atoe dalili na ushahidi sasa swala la kusema kwamba answari au mashekhi wa answari wamekufurisha maibadhi na kila wanaoshirikiana nao nataka dalili sahihi na dalili ima maandishi au matamko na matamko ima kwa njia ya kuhifadhiwa kwa njia ya, ya mitandao au kwa njia ya kaseti au kwa njia ya vitu kama hivi sahihi lakini ukitoa madai bila dalili ndio dalili ya kwamba wewe ni mtu muongo kadhabu una, 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 unatengeneza kampeni tu mm. 
sasa haki hai hai hai, 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 hai patikani kwa njia namna hiyo mm. haki yenyewe inajitosheleza kadri utakavyoipindisha inabaki hivyo hivyo mm. mimi binafsi kama kiongozi wa taasisi Sijawahi kutamka nimezungumza habari ya maibadhi miaka mingi iliyopita katika msikiti wa barabara sita. Mm. Na nimesema kwenye darasa kwamba bwana sisi hatumkufurishi ibadhi mm-hmm. pamoja na kwamba hawa ni katika mapote ambayo yanaitwa ni ya bid'a. Tayyib. Hasa kwa upande wa aqaidi zao, itikadi zao ni potovu. Mm-hmm. Zinakwenda kinyume na itikadi za halusuna wal jamaa ambazo zimebebwa na dalili ya Qur'an na Sunna. Sahi wamekanusha wao kumwangalia Mwenyezi Mungu huko peponi kwa waumini mm. wakati Mwenyezi Mungu anasema wujuhu ni yauma idhin nadhira ila rabbiha nadhira tayyib hakika siku hiyo nyoyo zitapa, nyuso zitapata furaha kwa kumwangalia mula wao Sahih. na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtakuja kumuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi wa siku ya mbala mwezi mm. na wala hamtogombana juu ya hilo hadithi sahihi zimepokewa na Imam Bukhari Sahih. Unaona? Au mfano nakataa maombezi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu waliokufa wamefanya madhambi makubwa lakini wana tauhidi yao hawakuwahi kutubia. Sisi alusunna tunasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu hawa na wengine hata walioandikiwa kuingia motoni watakuja kutolewa kwa shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na rehma yake Mola. Sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi sahihi nayo shafaati li ahli alkabari min ummati mm. maombezi yangu yatawafikia watu waliofanya madhambi makubwa katika umati wangu ndio na mengi ambayo wanayakanusha wao kwa mfano Qur'ani wanasema hii Qur'ani sio maneno ya Mungu ni kitu kilichoumbwa mm. wakati aya za Qur'ani ziko wazi kubainisha kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu mm. maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hapana mm. Sasa kwa hali hii wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa wamehesabu hawa kwamba ni watu wa bid'a tena bid'a zenye kukufurisha sahihi yale maitikadi ambayo mabovu waliobeba watu wa itikadi nyingine mashia sujui watu wa madhehebu mengine mu'tazila ni wameabeba wao sahihi lakini pamoja na hayo waislamu hawako rahisi katika ahli sunna kufurisha watu mm wa kurahisi ndio wanahesabu hawa ni ahlu ta'wil lakini wameenda kinyume mm. kwa hiyo mimi sijatamka wala sidhani kuna mwanachuoni wa alusunna wal jamaa aliyesema kwamba maibadhi makafiri mm. na eti kila anayeambatana naye ni kafiri kwa sababu tumemmsikia shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam asema sisi tumemkufurisha kishika mm, asema unaona yani kuna tukia kama kampeni za siasa kujenga jenga chuki kuficha yale mambo ambayo ya ukweli sahihi kwa sababu sisi ahlu sunna wal jamaa haturuhusiwi kushirikiana na watu wa bid'a katika kufanya dawa sahihi kuna fatawa nyingi ala akhnasur unajua mm-hmm. zinazungumzia hivyo kwa sababu ukifanya nao dawa unawapa watu picha wa kawaida watu wa kawaida kwamba hawa ni watu wa wazuri hey, watu wa wakati sivyo si ase bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tupambane na bid'a na watu wa bid'a sahihi kwa hoja bali na yeye amekuwa mkali katika mazungumzo yake. Sahi. Wakati anawazungumzia kutakuja kuta kuwepo watu hawa makhawariji alisema mimi nikiwadiriki katika uhai wangu la aktulannahum qatla adin. Nitakuja kuwaua kama vile walivyouliwa watu adi mm. na Thamud. Kuonyesha kwamba katika ahli sunna wal jamaa bid'a hazitakiwi zinyamazwe. Mm. Lazima zungumzwe sahihi na mtu akionyesha inadi akizungumza hadharani lazima aambiwe abainishwe hadharani mm-hmm. kwa hiyo shekhe si kweli haya maneno ambayo yanazungumzwa mimi na yakanusha na nishawahi kuyakanusha siku nyingi mm-hmm. lakini ahlu bid'a wakifanya mchezo na waingizwa motoni kwa nini hadithi ya mtume iyakum wa muhdathati alumur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fin nari tayyib unaona eh ndio ole wenu na mambo ya uzushi kila uzushi ni upotovu na kila upotovu utaingia mtoto mm. unaona kwa hiyo si kweli shekhe kwa haya maneno unasema tunayakanusha mm. ni maneno ambayo ni ya propaganda zaidi kuliko hakika na maskini watu wengi wa islamu hawajui wajengwa na mapenzi na mtu akishakuwa yeye ni msemaji mm. ajulikana na nini basi wanamkumbatia kabisa ukienda ukizungumza kubainisha makosa basi wewe unaonekana kafiri wewe na asoro umetukana mara ngapi 
kafiri mshenzi na matusi ya nguni nyendo mwafarikisha watu na nini watasimu bihablillahi eh, sasa uwezi kukusanya mtume mwenyewe amebainisha kwamba haizekani watu kuunganishwa wote kuna kundi ambalo mtume alitabiria ndio kundi okovu hilo wasataftari ku ummati ila 73 firqa kulluhum fi nnar illa wahida watakuja kugawanyika umati wangu huu makundi 73 yote yataingia motoni ila moja akaulizwa ya rasulullah ni lipi hilo kawapa jibu la mkato kama ndio vegezo kutakujua wewe wewe ni mtu wa peponi au motoni alladhina mithlu ma ana alayhi alyawma ashabi ni wale ambao watakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu. Sasa wewe ukitakujua watu wa motoni na peponi, angaliwe mtume itikadi yake. Miamala yake ilikuwa vipi? Ndio utajijua wewe uko wapi. Mtume mfano hata miamala ya, ya dhahiri, mtume ilikuwa kazi yake kuweka ndevu saa zote. Wewe wafyeka kama balbu. <laughs> mtume alikuwa nguo yake ya chini ilikuwa nisfu safi. Wewe wa buruza umegeuka manispa wa fegia. Ndio eh? Kwa hiyo Uislamu umeweka wazi kila kitu. Hakuna umoja wa kweli huu ambao unaozungumza. Huu umoja ni feki. Sahih. Huwezi kukusanya mtu ambaye anamtukana mkubwa wa masahaba Sayyidina Uthman radhiallahu anhu anamtia motoni alafu saa wewe ndugu yangu wewe na sor mwenyewe ukitukaniwa babako utamweka huyo mtu nyumbani uli naye pamoja. Yaani mambo kinyume na akili ya mwanadamu. Kabisa kabisa. Nafikiri tumemjibu wala Asante sana salatu lingine Allah kulipe kila la khair Sheikh. Naam asalamu alaykum. Tunazungumza na nani na uko wapi? Naam karibu. bacho toba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala ameahidi kuwasamehe watu wote ambao wamefanya tauba na suha au sadiqa tauba ya kweli kwamba wanakiri walichofanya ni kosa mm. na wamejuta juu alichokifanya na wameazimia wasiendelee kufanya sahihi kwa hiyo ukiwa na hali hiyo katika moyo wako mm. hata umefanya kosa namna gani umeua watu 99 bado mmoja tu ukatubia Mwenyezi Mungu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an tayyib Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yote mm. bali kama tulivyosema hata kama mfano hukuwahi kusamehewa hapa duniani lakini umekufa si mshirikina utakuja kusamehewa huko akhera. Hata kama utaadhibiwa tumesema sasa hivi mwisho wa yote utatolewa utaingia kwa fadhili ya nini? La ilaha illa Allah. Jambo ambalo maibadhi walitaki. Hadithi ya mtume man man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Atakayetamka au man mata ala la ilaha illa Allah dakhala aljanna atakayekufa na la ilaha illa Allah dakhala aljanna akaulizwa na Abu Dhar wa inzana wa insaraka ya Rasulullah hata kama alizina kuiba ya Rasulullah sema hata kama makizina kuiba kasha kaingia nani mashaka kidogo hata kama alizina kuiba eh ndio hata kama amezidi amezidi kauliza mara tatu hata kizina eh ndio vipi wewe Abu Dhar yani kama anamkumbia wewe na kuambia uamini udhalilike poa yako mchangani kwa hiyo haya maneno ya sadiq ya mtu mkweli. Kwa hiyo twasema kinachotakiwa mtu fanye sari ila maghfira. Mm. Kibidieni kuomba nani? Lakini wakati huo Mwenyezi Mungu anasema inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jamia. Ama kuhusu mtoto huyu usimsabu kama ni wako. Sababu mmemzaa nje ya ndoa. Sahihi. Lakini mtoto hana dhambi. La taziru waziratan wizara ukhra. Mm. Hatu beba mbibaji dhambi za mtu mwingine. Huyu maskini kafanya makosa namlo fanya wakosa ni nyinyi watu wawili hmm. mwanamke na mwanamke mkirudi kwa mula wenu atawasamehe unaona hmm. hiyo ndio hali ujawabu la huyu ndugu yetu kwa billahi tawfiq asante sana swaletu lingine hapa asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa na nani na uko wapi abu lukmani wa msambuli mbali kidogo na radio Punguza sauti ya radio tafadhali. 
Shekhe anameka pamoja na 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 nani sio na padri na padri na askofu yule alafu yule shekhe akamkamata mwanamke ambaye ana asara yote ile ile kamkamata vipi kamkata mkono kamkamata kichwa au kam akamshika kiunoni to stop kwa shekhe tena huyo huyo si shehe hakuna shehe sample hiyo hata kama si hafla ya ya, ya padre hata angekuwa peke yake afanya hivyo huyo si shehe shehe na huyo huyo si nam shehe na mtu baba toko Saudi au kufanya jambo kwani ni msaudi wale fanya eh yule mtu mkubwa huko Saudi au nani sasa wewe zungumza maneno ya mitaani una dalili naye wala ushahidi yule mkubwa mkubwa wa kubwa kwa ngapi sasa Naam? Kwenye grupu la Hisan. Kwenye la Hisan? Ah, bila shaka wanamzungumzia wale mashekhi wale viongozi wa Imarati ambao walimkaribisha yule. Ah, ah, sasa unajua wewe tatizo lako ufuatilii. Yule yule aliyefanya mambo haya si mtu msaudi, ni mtu anatoka dola ya Imarati. Unaona eh Imarati na yule mtawala kalaumiwa na ulimwengu mzima wa Kiislamu kwenda kumkaribisha popu na kumpa sherehe na kumwadhimisha kwa lengo la kutaka kufanya dini iwe moja tu Mayahudi na Manaswara sasa wewe ungefuatilia kwa uzuri kumshika kiuno yule si kama alikuwa na ile ile picha nimeiona mimi si kama eti yeye ndo alimsomea yule mwanashekhe yule ni askari kambeba yule mtoto wa kike ili apate kuombewa na yule padri yule si shekhe wewe ni wewe ukiona kanzo unaona shekhe shekhe kanzo saudia na arabuni watu wapiga taarabu na wakacheza viuno na kanzo fuatilia sana shekhe asante sana bila shaka tumalize sisi swali moja la mwisho hapa maana sika zile sile la kwanza ile kidogo ilichukua muda mwingi kwenye line asalamu alaikum punguza sauti ya sauti punguza sauti Uh-huh. Eh tunakupata karibu. Ah Okay. <laughs> Ah, ah, sasa ulimu. ukizungumza na mtu binafsi na maana umekwenda na mtu mmoja tu. Ha. Kama ukimuongoa yeye umepata thawabu za kumuongoa mtu mmoja. <laughs> Lakini ukizungumza na redi wakiongoka watu milioni moja uone umepata thawabu nyingi sana. <laughs> Kadri ujumbe unapofika kwa watu wengi unapata thawabu nyingi. Mm. Ah, asante. Shukran jazila asante. Amba shetu malizi na huyu. Naam karibu. Sauti yako iko chini sana hata tukupate vizuri. Hebu jisogeze. Mm. Wakati wa swala gani? <laughs> Hii ilikuwa kabla hata hajapoa utume. <laughs> kabla ya utume hajapewa wala swala hazijaparavisha. <laughs> Umeelewa? Haya, umeelewa ile mwanzo lakini? Ndio selewa. Haya. Unakuta mzozo mkubwa katika magrupu yenu huko katika mitandao ya kijamii huko sisi mtu kwa salati hata mpaka inajibia. Nani? Shekhe gani? Kishki. 
kwani we humo kwenye magrupu e, sasa kwenye magrupu kuona sababu zimeelezwa kwa mfano barua iliyoandikwa kuhadharishwa kwamba yeye amewakumbatia makhawariji watu wa bida na kufanya nao da'wa pamoja sasa ukifanya nao da'wa pamoja umshawafanya watu wa kawaida waone hawa ni sawa sawa wako sawa sawa maadamu wewe uko sawa shirikia na watu ambao unatakiwa wewe uhadharishe wewe umekaa kimya na kuasifia watu wazuri wakati ni watu wamepotosha dini hilo ndio kosa asante shukran Naam msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo sito ambapo tuishia hapo katika ulipo. Tukushukuru sana kwamba umeweza kufuatilia matangazo haya tangu pale tumeweza kuyaanza mpaka nyakati hizi. Tukwambie kwamba tunajua kwamba ni wengi sana lakini tukombe radhi kwa maana napiga simu moja kwa moja hivi sasa kwani muda wetu umeshatutupa mkono moja kwa moja siku ya leo. Na tukwambie kwamba siku ya Jumatano muda na wakati kama huu ndio kipindi mubashara kwa mara nyingine tena. Mimi naitwa Nasr bin Shaban ambaye nimeweza kukusomea ile maswali yako ambayo umeauliza kupitia SMS na kuongezea kipindi hiki uh, cha aljawabul kafi lakini mjibuji wa maswali yote ambayo umeweza kuulizwa hapa ni mudiri Marekaz Kuu Sheikh Salim Abdul Rahim Barahiani Allah amhifadhi kwa elimu nzito ambayo anitoa kwa jamii na bila shaka hivi sasa Sheikh tukaribishe ili tuweze kuhitimisha kipindi chetu siku ya leo karibu sana naam alhamdulillah kwa hakika muda umetupa mkono sana na tuliyozungumza tukashukuru kwamba ujumbe kwa kiasi kubwa sana umefika tumeweza kujibu maswali na kuelezea uhalisia wa hali inayojitokeza hivi sasa katika jamii kwa hiyo tutosheke kutafakari haya mazuri ambayo tumeyapata na inshallah tuko pamoja Mwenyezi Mungu atupe afya na uzima tuweze kuendelea na kuitumikia hii dini kwa njia hii elimu ndogo tuliokuwa nayo kuwafikishia wale ambao hawana na Mwenyezi Mungu tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika matendo yetu yote na kutupa thabati katika maisha yetu tufe katika istikama tufe Amin. katika imani Amin. Amin. tufe katika hali ya kuridhiwa na Mola wetu Mwenyezi Mungu atujalie tukutane sote huko katika nyumba yake akhera nyumba ya pepo ambayo imewaandalia wacha Mungu na watu wema hakulu kauli hadha وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك